Hai, apa kabar? Pernah nggak kamu lagi jalan-jalan lewat pedesaan dan melihat sepatu bot yang tergantung di pagar? Oh nggak, ini bukan semacam tren baru yang aneh kok. Sebenarnya ada simbolisme yang cukup keren di baliknya. Budaya peternakan masih hidup dan berkembang di banyak bagian di Amerika Serikat dan para koboi itu memang memiliki beberapa tradisi yang unik. Sekarang mari kita bahas tentang sepatu bot itu. Kenapa digantung di pagar? Ada beberapa alasan. Terkadang seorang peternak akan menggantungkan sepatu bot di pagar untuk menghormati kuda kesayangannya yang sudah mati. Ketika seorang koboi memiliki ikatan erat dengan kuda kesayangannya, itu bisa menjadi saat yang sangat emosional. Jadi, menggantung sepatu botnya adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada hewan tersebut. Terkadang seorang koboi akan menggantungkan sepatu botnya dengan alasan yang sama untuk sesama peternak. Ini adalah cara untuk memberikan penghormatan kepada teman mereka dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan dilupakan. Tapi nggak semuanya sedih kok. Terkadang sepatu bot di pagar hanya berarti sepatu itu sudah usang. Para peternak bisa sangat terikat dengan alas kaki andalan mereka dan ketika sepatu bot itu sudah usang karena kerja keras, menggantungkannya di pagar adalah cara untuk menghormati semua keringat dan air mata yang telah dikeluarkan untuk membuat peternakan berjalan lancar. Ada juga tradisi kuno menggantungkan sepatu bot untuk memberitahu orang lain bahwa peternak ada di rumah. Sebelum telepon dan listrik bikin komunikasi menjadi sangat mudah, ini adalah cara untuk memberitahu orang luar bahwa peternak itu ada dan siaga. Baik di peternakan atau di luar peternakan, orang-orang di Amerika memiliki banyak kebiasaan unik lainnya. Pernah melihat langit-langit teras yang dicat biru? Ini bukan hanya pilihan warna yang bagus. Ini sebenarnya adalah tradisi selatan yang dikenal sebagai hand blue. Orang-orang percaya bahwa warna cat yang istimewa ini dapat mengusir roh-roh jahat dan bahkan dapat mengusir nyamuk-nyamuk yang mengganggu. Nah, kalau kebetulan kamu menemukan pagar yang dicat ungu, jangan sampai kamu masuk ke lahan milik orang lain. Cat ungu itu adalah tanda dilarang masuk yang serius. Tanda-tanda memang sering hilang atau rusak, tapi cat ini tidak akan hilang. Jadi, ini adalah cara yang lebih permanen untuk mencegah orang masuk. Ditambah lagi, cat ini menambah warna yang unik. Kamu lagi merasa beruntung? Gantungkan tapal kuda besi di atas pintumu, dan kamu mungkin akan mendapatkan keberuntungan. Tradisi Irlandia kuno ini sekarang telah menjadi bagian dari budaya koboi barat. Dan orang-orang percaya bahwa hal ini dapat mengusir roh-roh jahat. Pernah menemukan lembaran pengering di kotak suratmu selama musim panas? Tidak perlu khawatir, pengantar surat ramah di lingkunganmu meninggalkannya di sana untuk membantu mengusir tawon. Kita tahu sengatannya sakit sekali, jadi para pekerja pos memakai cara ini untuk mencegah hal itu terjadi. Rupanya, lembaran pengering beraroma adalah cara yang efektif untuk mencegah hama ini membuat sarang di tempat-tempat yang nyaman seperti kotak surat. Kalau kamu penasaran kenapa hal ini berhasil, itu karena tawon tidak terlalu menyukai aroma aromatik yang kuat seperti kayu putih, serai, dan cengkeh. Dan karena lembaran pengering dimaksudkan untuk menyegarkan pakaian kita secara menyeluruh, aromanya cukup ampuh untuk mencegah tawon masuk. Kalau kamu melihat lembaran pengering di kotak suratmu, pastikan untuk berterima kasih kepada pengantar suratmu atas tips praktisnya. Dan jangan lupa untuk mengganti lembaran itu sesekali agar aromanya tetap segar dan kuat. Kalau kamu menemukan sarang tawon, jangan coba-coba bertindak sendiri. Panggil petugas profesional atau lakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Baru kamu bisa menikmati alam bebas tanpa sengatan yang tidak diinginkan. Kamu mungkin pernah mendongak ke langit dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Seperti sepasang sepatu yang menggantung di kabel listrik. Kamu nggak sendirian kok kalau kamu penasaran kenapa sepatu itu ada di sana. Sebagian orang mengatakan bahwa sepatu-sepatu itu ada di sana sebagai bentuk perayaan. Mungkin ada yang baru saja lulus sekolah, lulus kuliah, atau bahkan berhasil kencan dengan gebetan. Ini kayak melempar konfeti, tapi pakainya sepatu. 
Tapi nggak semua orang yakin bahwa sepatu di atas kabel listrik adalah cara yang tidak berbahaya untuk merayakan suatu hal. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mungkin merupakan pertanda masalah. Mungkin ada yang kalah taruhan dan harus melemparkan sepatunya ke atas sana sebagai hukuman. Atau mungkin itu adalah kode rahasia untuk sebuah geng yang sedang berbuat jahat. Satu hal yang kita tahu adalah bahwa tradisi melempar sepatu sudah ada sejak lama. Bahkan sebelum listrik ditemukan, orang-orang sudah melempar sepatu sebagai bentuk ekspresi pribadi. Beberapa budaya biasanya melempar sepatu kepada pengantin baru untuk mengucapkan semoga sukses. Sementara budaya lainnya melempar sepatu untuk melambangkan akhir dari sebuah bebak dalam hidup mereka. Kamu tahu kan rasanya waktu kamu lihat anjing lucu dan kamu pengen banget ngelus? Kamu mungkin harus menahan diri sebentar dan memperhatikan anjing itu sebelum melakukannya. Kalau kamu melihat seekor anjing yang mengenakan kalung, bandana, atau tali pengikat berwarna merah, itu mungkin pertanda bahwa anjing ini membutuhkan ruang. Merah adalah simbol berhenti yang universal, seperti yang kamu lihat di lampu merah dan rambu stop. Ini adalah sinyal bahwa anjing ini mungkin agresif atau mudah terprovokasi, jadi sebaiknya beri dia jarak. Bukan berarti setiap anjing yang mengenakan warna merah akan menggigitmu ya, tapi ada baiknya untuk berhati-hati. Dan kalau kamu melihat anjing penjaga atau anjing pekerja dengan kalung merah, mereka mungkin sedang bertugas dan tidak untuk dielus. Tapi jangan khawatir, gak semua anjing berkalung merah itu menakutkan atau terlarang. Ada juga yang berpartisipasi dalam kegiatan seperti mengendus sesuatu dan membutuhkan ruang untuk fokus pada pekerjaan mereka. Kalau kamu ragu, tanyakan aja ke pemiliknya. Mereka lah yang paling mengenal anjingnya dan mereka bisa memberitahu kamu apakah anjingnya aman untuk didekati atau tidak. Kalau kamu seorang pencinta kuliner, kamu pasti pernah melihat bulatan warna-warni di kemasan makanan ringan dan makanan favoritmu. Bulatan-bulatan ini bukan hanya untuk dekorasi atau bikin kamu bingung. Simbol-simbol ini sebenarnya punya tujuan yang sangat penting dalam dunia percetakan. Anggap saja, ini adalah mata-mata tinta kecil. Ini membantu tim percetakan untuk memastikan bahwa warna yang mereka gunakan pada kemasan sudah tepat. Dan warnanya juga bukan cuma warna dasar kayak merah, biru, dan hijau. Warna yang digunakan bisa beragam. Kadang suatu merek menggunakan warna yang sangat spesifik, yang sulit didapatkan di kemasannya. Lingkaran-lingkaran itu ada untuk memastikan warnanya selalu tepat. Lingkaran-lingkaran itu juga membantu menjaga konsistensi merek favoritmu di seluruh dunia. Apakah kamu mengunyah permen di Shanghai atau mengudap keripik di Sarajevo? Kamu bisa tetap yakin kalau kamu mendapatkan rasa dan kemasan yang sama. Kalau kamu suka bepergian dengan teman-teman dari seluruh dunia, kamu mungkin pernah memperhatikan sesuatu yang unik di sampul paspor mereka. Sampul paspor tidak pernah berwarna tidak biasa. Kamu belum pernah kan lihat paspor warna kuning? Itu ada alasannya. Rupanya, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional memiliki aturan yang cukup ketat dalam hal dokumen resmi, termasuk paspor. Mereka mengharuskan semua negara menggunakan jenis huruf, ukuran, dan font tertentu untuk memastikan semuanya terlihat seragam dan profesional. Yang mengejutkan, warnanya ini sebenarnya bukanlah salah satu persyaratan. Benar, negara manapun sebenarnya bisa memilih warna apapun yang mereka inginkan. Tapi, disinilah triknya. Sebagian besar negara tetap berpegang pada warna dasar merah, hijau, atau biru. Itu karena warna-warna tersebut membuat paspor terlihat lebih resmi dan sangat bagus untuk menyembunyikan kotoran atau keausan. Lagi pula, gak ada yang mau kan kalau paspornya kayak abis kena badai? Tapi kalau kamu pengen punya paspor kuning, kamu bisa menghiasnya dengan sampul. <tuh>